大家好，我是小何啊。今年的火龙果到现在已经接近尾声了，已经没有了。那么昨天有几个朋友都下了几单的火龙果，我现在呢来我姐的这个地里面找一下，看能不能找到个呃十来二十斤回来发货给他们呢、哦。现在看上去都没有了，来我们看一下，你看现在火龙果空溜溜。都没有了，没有什么果了，摘完了，嗯，难找哦，都没有了，哦，这里有一个啦，这里有一个有一个啦，今年我也自己要种一些才行。我要种那种燕窝火龙果，然后也种这一种。哎呀！啊，我跟大家讲一下，这个火龙果它很奇怪呀、啊。你看，像夏天的时候，它是上面这一面啊，朝上面的这一面朝太阳呢，它就是非常熟、非常红。然后呢，到冬天的时候，它就是它的腹部下面这里先熟、先红了哈、啊，好奇怪呀、啊！你看，本来是这样子，对吧？这一面是朝天的，朝天上的。按道理来说，太阳晒的话，这一面先熟先红才对啊。你看，不过它是下面的先熟，然后夏天的时候它就是上面的先熟，冬天的话它就反过来啊，奇怪了。啊，这边这个比较小，这个应该也可以了。大家看这个上面也没那么红，然后这腹部这里就非常的红哈。来，它腹部这里非常的熟，然后上面朝太阳的没那么熟，奇怪。啊，现在就摘到这么多了，然后有一些还没熟，你看像这一种就还没熟的。可能还要迟个一两天。啊，给大家看一下，这火龙果啊，它分有几种的。你看这一种长长的，这一种是大红软枝，然后这一种是珍珠，珍珠火龙果。你看，这种长不大的。这一种珍珠火龙果它是长不大的，就这么大，但是呀，它很甜哦。这一种甜哦，甜过初恋去。这一种小小的，它长不大的呀，这个坏了，这个只能留着自己吃了。嗯，今天就摘的那么多了。好，现在我就摘的这么多火龙果啊。那我们现在就拿回去发货给朋友了，也没有多少啊，要等到明年才有火龙果吃了。好，今天我们视频呢就分享到这里，我们下期再见了，大家拜拜。